Y en nuestro espacio de hoy tenemos como invitado al maestro Luis Alfonso Caicedo, director de la unidad de televisión y director ejecutivo del canal cultural Telepasto. Maestro, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy amables a ustedes. Muy bien, lo hemos invitado a este espacio para que nos hable, nos entregue un balance de lo que han sido las diferentes reuniones con los socios de la corporación canal cultural Telepasto. Bueno, el, el balance es muy positivo, dado que además de formalizar cada uno de los, de los estamentos que forman esta corporación, nos ha permitido hacer un ejercicio contable que posibilitó la adquisición de nuevos equipos actualizando toda nuestra tecnología para brindar un mejor servicio. Esta es una buena noticia, maestro, que nos entrega no solo para la Universidad de Nariño, sino para todos sus socios. Eh, recordémosle a nuestros televidentes quiénes hacen parte de esta entidad. De esta entidad hace parte la Universidad Mariana, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto y, lógicamente, nuestra Universidad de Nariño. ¿Cómo serán utilizados, maestro, estos equipos? Bueno, estos equipos principalmente van a fortalecer las transmisiones en directo, las transmisiones a través de Internet y todos los productos que haga el canal Telepasto van a tener la posibilidad de mejorarse en su calidad porque el talento humano lo tenemos, el talento humano es de altísima calidad, muy comprometido, pero sí requería de una nueva tecnología que esté a la altura de su trabajo y de la función social que nosotros presentamos. Estas son buenas noticias entonces que beneficiarán a las instituciones y sin duda alguna a la región. Maestro, ¿cuáles son los proyectos que se viene para la corporación? Bueno, la corporación ha tenido a bien decidir que primero vamos a volver a, a realizar nuestro eh, programa de El Defensor del Canal del Televidente para que cumplir ¿no? con todo lo exigido por la ANTV, la Autoridad Nacional de Televisión y además vamos a hacer eh, varias producciones conjuntas, especialmente aquellas que tienen que ver con transmisiones en directo donde eh, los socios vamos a estar fortalecidos para que eh, en unión con ellos, sus esfuerzos, sus tecnologías, brindemos un mejor servicio. Este es un importante espacio que sin duda alguna le hace falta al canal Cultural Telepasto. Maestro, muchas gracias por estar aquí en el informativo Viva la U. Gracias a ustedes y las gracias especiales a los miembros de la Asamblea General de Socios y a la Junta Directiva del canal Telepasto, como son la Gobernación, eh, la Universidad de Nariño, la Universidad Mariana y la Alcaldía de Pasto. A continuación, el señor rector de nuestra Lomater, el doctor Carlos Solarte Portilla, nos entrega un balance de lo que fue su diálogo con el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Un balance positivo entregó el rector de la Universidad de Nariño luego de su diálogo con el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, donde le solicitó apoyo económico. Tema pensional, eh, pensiones que está asumiendo la universidad en un 100%, ese fue el primero y el segundo el tema de infraestructura para concluir los proyectos que tenemos previamente diseñados que él ya los conoce, el uno la reposición del bloque 1 eh, cuyos fondos eh, son insuficientes los que hemos logrado conseguir hasta la fecha y él mm, se comprometió a que a través de los diversos ministerios ojalá encontrásemos unas soluciones eh, a temas que son difíciles de solucionar, sobre todo el tema de pensiones. El rector del alma mater adelanta gestiones permanentes con el gobierno nacional con el propósito de dar solución a diferentes temas que tienen que ver con la academia. Pero creo que vamos a tener la oportunidad de que se nos abran las puertas, de que presentemos nuestros estudios, sobre todo el último estudio actuarial y ojalá logremos eh, avanzar en la solución de este importante punto. Aquí hay amigos que nos han abierto los espacios, realmente para mí fue satisfactorio pues, ver que en la jornada maratónica del vicepresidente la única entidad que tuvo acceso al diálogo directo con el vicepresidente fue la Universidad de Nariño y eso es una muestra de nuestro compromiso. El día martes tenemos cita eh, con la señora viceministra de Educación Superior, que junto con el gobernador de Nariño nos escuchará en un tema concreto referido a la construcción de los proyectos de infraestructura.